untuk mencuba. Di situlah segala-galanya bermula buat Wendy Eng Yan Yi. Ternyata keberaniannya menarik hati jurulatih untuk menyerapnya ke dalam skuad terjun. When I was 12, I don't know what is diving also. I just see all the seniors uh, jump and jump and jump from 10 meter, and then I just want to give it a try, and then that's where am I now. Sejak dari itu, anak jati Kuala Lumpur yang lahir pada 11 Julai 1993 ini mula mencipta nama untuk menjadi antara penerjun terbaik negara. Antara kenangan yang tidak dapat dilupakan ketika awal pembabitannya dalam sukan ini ialah terpaksa menyertai kejohanan utama tanpa bimbingan jurulatihnya. Namun, dia tetap tabah dan cekal untuk mengawal perasaan gemuruhnya bagi melakukan aksi yang terbaik di sepanjang kejohanan. First time was in MCSM, Sabah, and that time my state coach was not allowed to follow me to the Sab to Sabah. So that's my first competition that, and my first diving competition without a coach. Jatuh bangun seorang atlet lumrah kehidupan. Dia pernah terpalit dengan sejarah hitam dalam kerjanya apabila dilucutkan dua pingat emas di Sukan C 2017 apabila gagal ujian doping. Sekaligus menyebabkan dia digantung 8 bulan oleh FINA. Dan bagai sudah jatuh di timpa tangga, dia juga terpaksa berehat panjang setelah mengalami kecederaan bahu dan belakang yang menyebabkannya terlepas beberapa kejohanan utama. Pun begitu, dia tidak pernah kecewa dan menjadikan pengalaman itu sebagai satu pelajaran untuknya menjadi seorang yang lebih matang dan sentiasa berusaha untuk pergi lebih jauh bagi mengharumkan nama negara. Usahanya itu ternyata membuahkan hasil apabila layak ke Olimpik Tokyo yang bakal membuka tirainya Julai nanti. I've been through a lot yeah, during 2017. And then I came back on 2018 and then I got Asian game. And then with my shoulder injuries and my back injuries, so I'm very very grateful that I get to qualify for this Tokyo. And then doesn't expect it, but then I'm very happy that. Dia juga cukup bersyukur kerana ibu bapanya sering memberikan kata-kata motivasi untuk dia terus berjuang dan mencapai kejayaan dalam sukan di ceburinya. Hasil dari doa dan dorongan ibu bapanya itu, tidak hairanlah setakat ini dia sudah mengumpul lima pingat emas di Sukan C dan tiga perak di Sukan Asia. They give me a lot of motivation and very supportive. And then my parents is uh, very, very great, very kind. <laughs> so uh, when I was very bad and then everything so they are always there for me. Ironinya, Wendy sangat meminati seni lukis. Malah Wendy kerap menghabiskan masa senggangnya bersama keluarga dan melakar pentas arena terjunnya di atas kanvas lukisan. Menjadikan pemenang 6 pingat emas sukan olimpik dari China, Guo Jingjing sebagai idola Wendy menganggap segala kenangan pahit yang telah dilaluinya sepanjang kerja sebagai seorang atlet hadiah untuknya menjadi seorang yang lebih sempurna. Things happen for a reason, even you don't know why, but then you just have to never give up in life because life is very beautiful, very precious. Yeah, everything we have done, uh, God will know. 16 tahun dalam sepak terajang arena terjun, pelbagai liku dan rintangan telah dilaluinya. Namun, nama Wendy masih kekal utuh dalam arena sukan terjun negara. Harapannya di Tokyo kali ini, dia dapat mempamerkan aksi terbaiknya sekaligus satu nostalgia buatnya. Apatah lagi, dia belum pasti dengan masa depannya kerana khuatir masalah kecederaan yang mungkin berulang.